আসসালামু আলাইকুম শুধুমাত্র পড়াশোনা করলে মেডিকেল চান্স পাওয়া যায় এটা পুরোপুরি কথাটা সত্য না মেডিকেল চান্স পাবার পেছনে মেডিকেল চান্স পাবার জন্য প্রত্যেকেরই থাকে গ্রথিত কিছু স্বপ্ন এবং সেই স্বপ্ন হতে পারে সাদা অ্যাপ্রনের স্বপ্ন হতে পারে বাবা মার অনেকের ক্ষেত্রে নিজের কোনো না কোনো ঘটনাকে উপজীব্য করে সেই স্বপ্নটা দেখা শুরু করে এবং এই স্বপ্ন পূরণে অদম্য স্পৃহার পাশাপাশি প্রত্যেকেরই থাকে নিজের নিজের গল্প তাই নিয়ে আমাদের এবারকার অনুষ্ঠান যার চতুর্থ সিজনের প্রথম পর্বে সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমাদের অনুষ্ঠানের নাম স্বপ্নের পথ ধরে সফলদের গল্প স্বাগতম জানাচ্ছি আমি ডক্টর চৌধুরী শাহরিয়ার সিনিয়র টিচার হিসেবে আছি মেডিকোর বায়োলজি ডিপার্টমেন্টের সাথে আমাদের আজকের এই প্রথম পর্ব ধামাকা একটা এপিসোড যেখানে আমাদের সাথে এবছর দু হাজার বাইশ তেইশ মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় জাতীয় মেধায় দ্বিতীয় সেরা ফলাফল আমাদের সাথে উপস্থিত আছে কালক্ষেপন না করি সরাসরি আমরা পরিচিত হইনি আমাদের আজকের অতিথির সাথে আমাদের যে এবছর দু হাজার বাইশ তেইশ শিক্ষাবর্ষে মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় যে হয়েছে জাতীয় মেধায় দ্বিতীয় তার নাম আসিফ রহমান নিহাল তার মেডিকেল রোল নাম্বার ছিল ডাবল টু জিরো নাইন জিরো ওয়ান এইট ওয়ান মামেন সিং জিলা স্কুল থেকে এসএসসি এবং পরবর্তীতে সরকারি আনন্দ মোহন কলেজ মামেন সিং থেকে এইচএসসি তে দুটোতেই জিপিএ ফাইভ পাওয়ার পর এবছর দশই মার্চ যে মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় তাতে আসেফ নিহাল ডাকনাম দ্বিতীয় হয় এবং পরবর্তীতে সে এবছর আমাদের সামনে এবছর ঢাকা মেডিকেল কলেজে চান্স পায় আমরা সরাসরি কথা বলছি নিহালের সাথে নিহাল আসসালামু আলাইকুম তো আমি শুরুতেই সৃষ্টিকর্তা পরম দয়াল এবং করোনাময় আল্লাহ তালার নামে শুরু করছি আহ আল্লাহ পাকের করোনাতেই আমার এই সাফল্য সেজন্য আমি আমার সৃষ্টিকর্তার কাছে থ্যাংকফুল এবং তারপর আমি আমার আব্বু আম্মু ভাই বোন তাদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আহ সবসময় আমাকে সাহায্য করেছেন সহযোগিতা করেছেন এবং সবসময় উৎসাহ জুগিয়ে গেছেন তো আমি তাদের প্রতিও কৃতজ্ঞ এবং আমার সকল শিক্ষক মন্ডলীদের প্রতিও আমি কৃতজ্ঞ ওনারা আমাকে আহ সবসময় উৎসাহ জুগিয়েছেন অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন এবং তাদের সাপোর্টের কারণে আজকে আমি এই পর্যায়ে আসতে পেরেছি জি ধন্যবাদ Thank you, thank you, Nihal. First of all, many, many congratulations. Jatiyo me thai ditiyo hao eta chakti khani kotha na. Asole, ami jita amar asole aachkeer jip episode, etar mulu dhisho, tomar kas teke, tomar puro shara jibon, tumi ki bhabhe parashona kore chho, ehi je shatur athar o bachore re, ehi je tomar parashona je life jodhi bole baro bachore re, school jibon, college jibon, shik jilu shampor ki, shikhan kaart tomar secret ki recipe chilo, যার কারণে তুমি ভালো ফলাফল করতে পারলে আজকে এরকম এত চমৎকার একটা কম্পিটিভ একটা পরীক্ষা মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা আমরা সবাই জানি মেধাবীদের একটা চমৎকার পরীক্ষা হয়ে থাকে এবং সব থেকে বেশি সংখ্যক পরীক্ষার্থী এই পরীক্ষা অবতীর্ণ হয় এবছর যে সংখ্যাটা ছিল এক লাখ উনচল্লিশ হাজার দুইশো সতেরো আবেদন করেছিল পরীক্ষা দিয়েছিল এক লাখ পঁয়ত্রিশ হাজার এবং আমরা জানি চার হাজারের মতো পরীক্ষা যারা একেবারে কাঙ্ক্ষিত সেই লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে তার মধ্যে টপ থ্রিতে আসতে পারাটা অনেক 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 কঠিন একটা পথ তো অনেক শুরু থেকে শুনতে চাচ্ছি নিহাল আসলে কবে থেকে আসলে ডাক্তার হবার ইচ্ছা তোমার মধ্যে আসলো তুমি তো অলরেডি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছ কিন্তু নিজের একটা ইচ্ছা সেটা কবে থেকে নিজের ভেতরে জাগ্রত করলে সেই অনুযায়ী তুমি পরিশ্রম করা শুরু করলে নিহাল জি আপনাকে ধন্যবাদ তো আমি কখনো সেভাবে চাইনি যে ডাক্তার হব আসলে দেখা যায় যে সকল পেশারই সমাজে সমান গুরুত্ব রয়েছে এবং প্রত্যেকটা পেশা থেকেই ভালো কিছু করা সম্ভব তো আমি যখন কিনা নবম দশম শ্রেণীতে ছিলাম মাধ্যমিকে তো তখন চাইতাম যে প্রফেসর হব তো এখন প্রফেসর তো লাইক অনেক বিষয় হওয়া যেতে পারে কেউ ডাক্তার হয়েও সেখান থেকেও প্রফেসর হতে পারে আবার কেউ ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টরে গিয়ে সেখান থেকেও প্রফেসর হতে পারে তো আমার সেরকম কোন ডিরেক্ট কোন টার্গেট ছিল না বাট আমার একটা ইচ্ছা ছিল যে আমি প্রফেসর প্রফেসর হতে চাই এবং সেই পেটা কগির লাইনে সেদিকে যেতে চাই তো উচ্চ মাধ্যমিকে ওঠার পর আমার আমি শুরুতে যেটা সত্য যে আমি ইঞ্জিনিয়ারিং স্ট্যান্ডার্ড প্রিপারেশন নিয়েছি আমার উচ্চ মাধ্যমিকে বেশিরভাগ সময় টুকুতেই আর 
আমার আমি বলবো যে দুই হাজার একুশের শেষের দিক থেকে আমি ইঞ্জিনিয়ারিং স্ট্যান্ডার্ড প্রিপারেশনের পাশাপাশি মেডিকেল স্ট্যান্ডার্ড প্রিপারেশনও নিচ্ছিলাম এবং সেটা মানে যতই ইঞ্জিনিয়ারিং ভর্তি পরীক্ষা পিছিয়ে গেছে তো সেক্ষেত্রে এইচএসি পর মেইনলি মেডিকেল স্ট্যান্ডার্ড প্রিপারেশন নিচ্ছিলাম তো আমি যদি সম্পূর্ণটুকুকে মানে বলি তো আমার সেভাবে কোনো ইচ্ছে ছিল না যদি বা আমার আপ্পু আম্মু ওনারা চাইতেন আমার আম্মু সবসময় চাইতেন যে যেন ডাক্তার হয়ে এবং তিনি আমাকে সেভাবেই গাইডলাইন দিয়েছেন কিন্তু আব্বু চাইতেন কিন্তু আব্বু কখনোই সরাসরি বলেননি যে তুমি এটা হও কখনোই আমার উপর চাপিয়ে দেননি তো এই তো এটাই ছিল এক্সাক্টলি নিহাল আমি কিছুক্ষণ আগেই বলছিলাম অনেকের ক্ষেত্রে নিজের স্বপ্ন থাকে অনেকের ক্ষেত্রে বাবা মার স্বপ্ন থাকে এবং অনেকের ক্ষেত্রে পরিস্থিতি সাপেক্ষে সাদা অ্যাপ্রোচ দেখে সেই স্বপ্নটাকে উপজীব্য করে পরবর্তীতে এই মেডিকেল প্রিপারেশন নেয় এবং অবশ্যই দ্য বেস্ট প্রফেশন এভার হিসেবে আমরা জানি যে করোনাকালীন কি পরিস্থিতির ভেতর দিয়ে পুরো বিশ্ব গিয়েছে তো সেগুলো থেকে অনেকের ভেতরে দেখা যায় ডাক্তার হওয়ার স্বপ্নটা আসে তো নিহাল যে কথা এবারে বলতে চাচ্ছি যে দেখা যায় যে কিছু কিছু না এক্স ফ্যাক্টর থাকে শুরু থেকেই অনেক ক্ষেত্রে সাফল্য আসতে থাকে তখন মনে হতে থাকে নিজের ভেতরে একটা কনফিডেন্স আসতে থাকে যে না আমি যা করছি আমি যা করতে চাই সেটা সম্ভব তো স্কুল কলেজ থেকে এমন কোন সহশিক্ষা কার্যক্রমের সাথে তুমি জড়িত ছিলে যেটাকে আমি বলে থাকি কো কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস এর সাথে জড়িত ছিলে যেটা তোমাকে পড়াশোনার এই ক্ষেত্রটাকে তৈরি করেছে তোমাকে তৈরি করেছে নিহাল তোমার মুখ থেকে শুনতে চাচ্ছি জি ধন্যবাদ তো আমি সহশিক্ষা কার্যক্রমের সাথে যুক্ত ছিলাম ক্লাস এইট থেকে তো আমি বিভিন্ন অলিম্পিয়াডে অংশগ্রহণ করেছি যেমন গণিত অলিম্পিয়াড তারপর ফিজিক্স অলিম্পিয়াড জুনিয়র সায়েন্স অলিম্পিয়াড এবং হচ্ছে বায়োলজি অলিম্পিয়াড তো এসকল অলিম্পিয়াডে অংশগ্রহণ করেছি তো হ্যাঁ আমি বলবো যে সেটা আমাকে হেল্প করেছে যে শুধু মানুষের সংস্পর্শে আসতে পেরেছি এবং ওনাদের সাথে কথা বলার সুযোগ হয়েছে কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয়েছে যেটা আমি বলবো যে আমার সামগ্রিক যে যাত্রা তো সেটাতে যথেষ্ট হেল্প করেছে বললে আমি মনে করি অবশ্যই এই তুমি এটা তো স্বাভাবিক একেবারে তুমি যে বললে যে সায়েন্সের তুমি অলিম্পিয়াডে তুমি আলিজ অলিম্পিয়াডে তুমি মেডিকোর সাথে তোমার পথ চলার একটা গল্প আমরা শুনছিলাম তোমার সাথে করছিলাম আমি তো সেক্ষেত্রে এই যে অলিম্পিয়াড গুলো এগুলো আসলে তোমাকে দেখা গিয়েছে পড়াশোনার প্রতি আর একটু বেশি সম্পৃক্ত করে এবং তোমার পথ যে ঠিক সেটাকে অবশ্যই নির্ণায়ক নির্ণায়ক হিসেবে কাজ করে তো আমাদের সাথে যারা একেবারে ফেসবুক লাইভে আমাদের সাথে কানেক্টেড আছো মেহেদি মির্জা কংগ্রাচুলেশন জানিয়েছে জানিয়েছে পথিক প্রতিকাজ মজুমদার রন এবং একই সাথে নাজমুল আলম অপূর্ব তোমার প্রতি একটা শুভকামনা জানিয়েছে ভাইয়া মানুষের সেবা করিও ইনশাল্লাহ তো নিহাল একেবারে তুই সবার তরফ থেকে কংগ্রাচুলেশন নিশ্চয়ই চারপাশে এরকম একেবারে মাহল যে সবাই তোমাকে এখন অভিনন্দন জানাচ্ছে তোমার কাছ থেকে তোমার সিক্রেট শুনতে চাচ্ছে তোমার পড়াশোনার সেই জায়গাগুলো শুনতে চাচ্ছে আমিও ঠিক একই সেই তোমার এজেন্ডা নিয়ে তোমার সামনে আহ হাজির হয়েছে তো নিহাল আসলে শুনতে চাচ্ছি পড়াশোনা এইচএসসি পর্যায়ে এবং পরবর্তীতে মেডিকেলের জন্য প্রিপারেশন সাবজেক্ট ভিত্তিক একটা একটা করে প্রত্যেকটাই প্রত্যেক সাবজেক্ট সম্পর্কে একটু শুনতে চাইবো যদি বলতে হয় তিরিশ নম্বর আমরা জানি ভর্তি পরীক্ষায় থাকে বায়োলজিতে এই বোতানি জিওলজি মিলিয়ে তোমার প্রিপারেশন কোনটার প্রতি কিরকম ছিল নিহাল শুনতে চাচ্ছি জি আচ্ছা প্রিপারেশন নেওয়ার ক্ষেত্রে একদম শুরু থেকে প্রিপারেশন আমি বলবো যে ডেফিনেটলি একজন ভর্তি একজন পরীক্ষার্থীকে এগিয়ে রাখবে তো সেক্ষেত্রে বায়োলজির ক্ষেত্রে আমাদের যদি জুওলজির কথা বলি তো সেক্ষেত্রে আমি মেইনলি আজমল স্যার এর বইটুকু ফলো করেছিলাম তো সেক্ষেত্রে আমাদের ক্ষেত্রে যে বিষয়টা হয়েছিল যে প্রতি বছরই বইয়ের এডিশন চেঞ্জ হতো তো সেক্ষেত্রে আমি প্রথম দিকে প্রিপারেশনটা একটু লাইক স্পোরাটিক ছিল বাট হ্যাঁ আমি একেবারে যেটা বলবো যে ফুল স্কেল প্রিপারেশন নেওয়া শুরু করি দু হাজার একুশের মাঝে মাঝে এসে জুন মাসে তো তো তখন আমি বিভিন্ন সোর্স থেকে যে মেডিকেল স্ট্যান্ডার্ড যে পড়াশোনার ধাঁচটুকু যেমন হচ্ছে এক্সট্রাক্টেড লাইন গুলো পড়া আগে অবশ্যই পুরোটুকু চাপটার পড়তে হবে সকল কিছু এবং 
যে কনসেপচুয়াল বিষয়গুলো আছে বা মেকানিজম গুলো সেগুলো আয়ত্ত করতে হবে তো তারপর এক্সট্রাক্টেড লাইন গুলো পড়েছে এবং এমসিকিউ সলভ করার যে বিষয়টুকু আছে সেটা হতে পারে প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারের শেষে এমসিকিউ বা পুরো চ্যাপ্টারের উপর একটা ওভারভিউ যে এমসিকিউ গুলো তো সেগুলো আমি আমি বলবো যে হ্যাঁ প্রচুর প্রচুর কোয়েশ্চেন সলভ করেছি সেটা হোক জুওলজি বা বোটানি ক্ষেত্রে আবুল হাসান স্যারের বইয়ের শেষের দিকের যে সার সংক্ষেপ অংশগুলো আছে তো সেগুলো পড়েছি তারপর হচ্ছে এই তো হাইলাইটেড অংশগুলো আমি যদি বোটানির ব্যাপারে বলি আর যেহেতু কিনা ইংলিশ মিডিয়ামের যে বই সেখান থেকে বেশ কয়েকটা প্রশ্ন এসেছে তো সেক্ষেত্রে বিভিন্ন সহায়ক বইয়ের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে বা কেউ চাইলে যদি আগ্রহী হয় তাহলে অন্য রাইটারের বইগুলো পড়া যেতে পারে তবে আমার ক্ষেত্রে আমার সেরকম সুযোগ হয়নি যদি আমি আলিম স্যারের বইয়ের কিছু অংশ দেখেছিলাম কয়েকটা চ্যাপ্টারের স্পেশালি ওই যে মানে মানব সাহিত্য সম্পর্কিত যে দশটা চ্যাপ্টার আছে তো সেখানে বেশ কয়েকটা চ্যাপ্টার আমি দেখেছি পার্সোনালি বলতে বাহ চমৎকার এখানে আসলে সবাই এখানে ধারণা পাবে যে কিভাবে আসলে পড়াশোনা গুলোর বই ভিত্তিক চিন্তা করে অনেক একাধিক রাইটারের বই থাকে কিন্তু তারপরেও নিজেকে বাছাই করতে হবে এবং ও বারবার যে কথাগুলো বলছিল বোল্ড লাইন পড়ার প্রতি একটু বেশি হচ্ছে সে সম্পৃক্ত ছিল যে কোনো পৃষ্ঠা যে কোনো প্যারার সব থেকে যেগুলো চোখে পড়া লাইন সেগুলোকে গাঢ় চিহ্নিত করা থাকে গুরুত্বপূর্ণ লাইন গুলোই সেগুলো থাকে সেগুলোর উপর নিহাল গুরুত্ব দিয়েছে এবং হ্যাঁ যে কথা শুনলাম এখানে বোঝার থেকে বেশি মুখস্থ শক্তির দরকার হয় তো কেমিস্ট্রি ফিজিক্স আমরা জানি যে কিছুটা অঙ্ক নির্ভর এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে কেমিস্ট্রির ক্ষেত্রে যেমন সংকেত নির্ভর এবং প্রচুর সংকেতের সাথে কিছুটা মুখস্থ জড়িত থাকে পুরোটাই কি এবং মাত্রা আসতেছে বা মানে মাত্রাটা চাচ্ছে একটা ভৌত রাশি বা একক চাচ্ছে বা ছোটখাটো ম্যাথ আসে তো সেক্ষেত্রে আমি যদি মানে স্ট্রেটলি মুখস্থ করতে চাই তো এরকম তো লাইক অনেক নিউমারাস অ্যামাউন্ট অফ একক আছে মাত্রা সমীকরণ আছে তো সেটা অবশ্যই একটা এফিসিয়েন্ট হয় না এবং আমাদের যেহেতু টাইম লিমিটেড থাকে যদি বা গত তিন বছর তিনটা সেশনের কথা যদি বলি বিশ একুশ এবং আমাদের বাইশের ব্যাচ তো আমরা একটু বেশি সময় পেয়েছি ঠিক আছে মেমোরি সব সময় হয়তো বা আপনাকে না করতে পারে সেক্ষেত্রে আমি বলবো যে কনসেপচুয়াল নলেজ টুকু ডেফিনেটলি হেল্পফুল হবে তো হ্যাঁ ফিজিক্স এর ক্ষেত্রে শুরুতে যেটা করণীয় তা হচ্ছে প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার ভালো মতো টপ টু বটম সেগুলো আমি করেছি এবং অবশ্যই অনুশীলনীতে যে এমসিকিউ গুলো দেওয়া আছে বা যে ম্যাথ গুলো দেওয়া আছে তো সেগুলো আমি করতাম এবং হ্যাঁ সবগুলো শেষ করেছি তো এভাবে ফিজিক্স এর প্রিপারেশন নেওয়া যেতে পারে এবং কেমিস্ট্রির ব্যাপারে যদি বলি তো কেমিস্ট্রি এবার তো হ্যাঁ জৈব যৌগ থেকে বেশ অনেকগুলো প্রশ্ন এসেছে তো আহ এই তো আমি বলবো যে কোয়েশ্চেন ব্যাংক অ্যানালাইসিস করলে একটা রাফ একটা আইডিয়া পাওয়া যায় যে কেমন ধরনের প্রশ্ন হতে পারে তো এখন কেউ যদি লাইক বিক্রিয়াগুলো কোনটার পর কি হচ্ছে 
এবং বিভিন্ন নামধারি বিক্রিয়ার ডিটেইলে যদি পড়ে তো সে যদি মেডিকেল স্টুডেন্ট প্রিপারেশনে আমি বলবো না সেটা অতটাও লাইক হেল্পফুল বাট দেখা যায় যে বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে প্রভাব কি বা কত তাপমাত্রা বিক্রিয়াটা হচ্ছে সংঘটিত হচ্ছে তো এই এই বিষয়গুলো পড়া যেতে পারে এবং এবং কেমিস্ট্রির ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ম্যাথ গুলো একদম বা ফিজিক্স এর ক্ষেত্রে যদি আমি বলি যে সরাসরি বই থেকেই আসে এবং এক্ষেত্রে তো ফিজিক্স এর ক্ষেত্রে অবশ্যই আমি হোসেন স্যার এবং কেমিস্ট্রির ক্ষেত্রে হাজারিন আকসার ওনাদের বইটাই হচ্ছে লাইক আমি বলবো যে ফার্স্ট চয়েস আমি সেভাবে পড়েছিলাম এবং কেমিস্ট্রির ব্যাপারে যদি আরো বলি তো সেখানে বিভিন্ন লাইক এক্সাম্পল আছে বা এই এই ইয়েটা যেমন অ্যালকোহল কত ধরনের বিক্রিয়া দেয় বা অ্যালকোহলের প্রকার এই এই ধরনের প্রশ্নগুলো তো সেগুলো ডেফিনেটলি প্র্যাকটিস করা হেল্পফুল এবং অনুশীলনীতে যে কোয়েশ্চেন গুলো আছে এম সিকিউ গুলো আছে তো আমি বলবো যে সেগুলো অবশ্যই করা যেতে পারে সেখানে তো মেইনলি বোর্ড কোয়েশ্চেন এবং প্রিপিয়াস এর মেডিকেল কোয়েশ্চেন বা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নগুলো সন্নিবেশিত আছে তো আমি বলবো হ্যাঁ সেগুলো হেল্প করবে এবং এক্ষেত্রে সহায়ক বিভিন্ন বই সেগুলো সেগুলোরও হেল্প নেওয়া যেতে পারে খুবই চমৎকার নিহাল একেবারে টপ টু বটম আমাদেরকে নিহাল জানালো যে এই ফিজিক্স কেমিস্ট্রি যে কেমিস্ট্রির সাথে যে কেমিস্ট্রি করতে হয় অথবা ফিজিক্স এর সাথে যে পরিমাণে যেভাবে আসলে রস এনে পড়াশোনা করতে হয় কতটুকু পড়তে হয় টপ টু বটম পড়তে হয় তারপরে সেগুলো এম সিকিউ দিয়ে এম সিকিউর উপরে পড়ে মূলত হচ্ছে কেমিস্ট্রির ক্ষেত্রে নামধারী যে বিক্রিয়াগুলো এবং হচ্ছে বিগত বছরের প্রশ্ন অ্যানালাইসিস করে পরবর্তীতে ধীরে ধীরে যখন আগ্রহ জন্মাবে এবং প্রশ্নগুলো সম্পর্কে জানতে পারবে সেইভাবে পড়াশোনাগুলো আছেন তাদের যদি কোন ধরনের প্রশ্ন থেকে থাকে আমার মাধ্যমে কমেন্ট করবার মাধ্যমে ফেসবুক লাইভে কমেন্ট করবার মাধ্যমে আজকের যে অতিথি জাতীয় মেধায় দ্বিতীয় চিন্তা করা যায় মেডিকেল অ্যাডমিশন দু হাজার বাইশ তেইশে দ্বিতীয় নিহাল আমাদের সাথে আছে তাকে তার কাছ থেকে সরাসরি আমরা প্রশ্ন আমি প্রশ্ন করব এবং আপনার উত্তর আমি নিয়ে আসব তো অবশ্যই ফেসবুক লাইভে যে কোনো ধরনের প্রশ্ন করবার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি তো নিহাল আমার প্রশ্ন আসতে থাকুক আরো কথা আসতে থাকুক তার মাঝে তোমার কাছে যেটা আমার জানবার আগ্রহ সবার একটা হেডেক থাকে ইংরেজি এবং সাধারণ জ্ঞান নিয়ে এখন সাধারণ জ্ঞানের এই অসাধারণ রাজ্য আসলে কিভাবে জয় করেছিল আমি জানি অল্প সময়ের ভিতরে এটা আসলে কোনোভাবে কাভার আপ করা যায় না ইংরেজি কিছুটা হলেও দেখা যায় আগে থেকে পড়া কিন্তু তারপরে তোমার ক্ষেত্রে তোমার প্রিপারেশন মিডিয়া বা তোমার হচ্ছে প্রিপারেশনের ধরন কিরকম ছিল নিহা শুনতে চাচ্ছি আমরা সবাই এ বিষয়ে অবগত যে আমাদের সব জায়গাতেই সকল সকল মানে বাংলাদেশে গোটা বাংলাদেশে একটা ডিপ্রেশন চলছে আমরা জানি যে এই যে আবহাওয়া যে চলছে বৃষ্টির জনিত আবহাওয়ায় এখানে একটু বিভ্রাট ঘটবে অনলাইনে আছি সবকিছু একেবারে যে একেবারে পুঙ্খানুপুঙ্খ চলবে এরকম নাও হতে পারে তো আমরা আসলে জাতীয় মেধায় দ্বিতীয় নিহালের কথা শুনছিলাম আমরা যা জানতে পারলাম নিহাল পুরোপুরি একেবারে মামেনসিং বেসড স্টুডেন্ট ছিল ময়মনসিং জিলা স্কুল থেকে তার এস এসিও কমপ্লিট করেছে যারা একেবারে শুরুর দিকে শুনতে পারেনি তাদের জন্য পরামর্শ তাদের জন্য তথ্য এই যে এইচএসসি পরীক্ষায় সে জিপিএ ফাইভ পায় এস এসসি পরীক্ষায় দুটোতেই জিপিএ ফাইভ পায় এবং সে সরকারি আনন্দ মোহন কলেজের স্টুডেন্ট ছিল এবং এই বছর দশই মার্চ যে মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা হয় তাতে অংশগ্রহণ করে এক লাখ উনচল্লিশ হাজার এখানে পরীক্ষা দিয়েছিল এক লাখ পঁয়ত্রিশ হাজার সরি এক লাখ উনচল্লিশ হাজার আবেদন করেছিল এক লাখ পঁয়ত্রিশ হাজার পরীক্ষা দেয় এবং তার মধ্যে দ্বিতীয় হয়েছে আমাদের নিহাল তো যাই হোক আমাদের কানেকশন আসতে থাকুক আমরা ততক্ষণ আমরা যে কথা আমরা আসলে জানতে চাচ্ছিলাম অলরেডি কোয়েশ্চেন আসছে আমি চাচ্ছি কোয়েশ্চেন বিল্ড আপ হোক ততক্ষণ আমাদের সাথে আবার নিহাল জয়েন করুক বিভ্রাট থাকবেই এবং আমাদেরকে সেটা মেনে নিয়েই কাজ করতে হবে আমরা যেটা শুরু থেকেই জানতে চাচ্ছিলাম জানতে পেরেছি যে নিহালের আসলে বাবা মার অনেক বেশি আগ্রহ ছিল সে মেডিকেলে চান্স পাবে এবং পরবর্তীতে সে দু সালের জুন থেকে যেটা আজকে থেকে প্রায় দশ মাস আগে থেকে সে স্বাভাবিক পড়াশোনার পাশাপাশি মেডিকেলের জন্য একটু জোর দিয়ে পড়াশোনা শুরু করে এবং পরবর্তীতে সেভাবে সে কন্টিনিউ করতে থাকে
আমরা আমরা হচ্ছে মিহালের সাথে কানেক্ট কানেকশনের আমরা একটা একটা চেষ্টা করছি চেষ্টা চালাচ্ছি দেখা যাক হয়তো আমরা সবাই জানি অনলাইনের এই দুনিয়া যন্ত্র আছে যন্ত্রণাও আছে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা তাকে তার সাথে আমরা কানেকশন আবার রিয়াক্টিভেট করবার চেষ্টা করছি দেখা যাক রিকানেক্ট করা যায় কিনা তার সাথে ইতোমধ্যে আমরা সবাই সবার সাথে যে কথা জানাতে চাচ্ছি আমাদের ফার্স্ট টাইমারদের কিন্তু অলরেডি যারা ফার্স্ট টাইমার হিসেবে যারা পরবর্তী বছর ভর্তি হবে জুন মাসে যদি পরীক্ষা হয়ে থাকে জুন জুলাই আগস্টের মধ্যে তাদের জন্য যে যারা পরবর্তী মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে তাদের জন্য কিন্তু আমরা অলরেডি প্রি মেডিকেল কোর্স আমাদের অলরেডি চলমান আছে এবং যারা হচ্ছে এখন যারা এই কিছুদিন আগে যারা পরীক্ষা দিল এবং সফল কাম হতে পারেনি হয়তো চিন্তা করছে যে এর পরের বছর চেষ্টা করবে তারাও কিন্তু অলরেডি এখন পর্যন্ত যদিও হচ্ছে সামনে ডেন্টাল অ্যাডমিশন টেস্ট আছে আরো অনেক পরীক্ষা আছে কিন্তু অনেককেই একেবারে যারা অনেক স্থিতি যারা একেবারে স্থির প্রতিজ্ঞ যে মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় মেডিকেলেই চান্স পেতে হবে সাদা অ্যাপ্রন সেই স্বপ্নে সাদা অ্যাপ্রন নিজের করতে হবে তারা কিন্তু অলরেডি অনেক টনক নড়ে আবার তারা চেষ্টা করছে আমরা এই বিষয়ে সম্পর্কে জানি যে পাঁচ নম্বর পাঁচ নম্বর কাটা যায় সেকেন্ড টাইমার হিসেবে কিন্তু তারপরেও কিন্তু এবছর ঢাকা মেডিকেলে বেশ কয়েকজন বেশ কয়েকজন না একেবারে আমাকে বলতে হয় গত বছরগুলোর তুলনায় এ বছরকার ফলাফল একেবারে হচ্ছে একেবারে বিস্ময় করার ফলাফল সেকেন্ড টাইমারদের জন্য ফার্স্ট টাইমার তো অবশ্যই প্রশ্নের কাঠিন্য একটু বেশি ছিল হয়তো যে কথা আসলে সবাই বারবার বলছে যে প্রশ্ন যে মাত্রাটা আমরা জানি হাইস্ট নম্বর ছিল চুরানব্বই দশমিক দুই পাঁচ এবং লোয়েস্ট যে নম্বর থেকে সরকারি মেডিকেল কলেজ গুলোতে চান্স পেয়েছে সেটা ছিল ছেষট্টি দশমিক দুই পাঁচ এবং একটা এই বিশাল যে তিরিশ নম্বর প্রায় আঠাশ নম্বরের একটা যে ব্যবধান এই ব্যবধানে সরকারি মেডিকেল কলেজ গুলোতে দুই হাজার জন দুই হাজার জন দুই হাজার জনের মতো আমাদের আমাদের মাঝে নিহালের সাথে আমরা কানেক্ট কানেকশন আমরা আবার আমরা বহাল করতে পেরেছি নিহাল বেশ ভোগান্তি হলো স্বাভাবিক সাধারণ জ্ঞান এবং ইংলিশ এটার প্রিপারেশন আলাদা করে নিতে পারি না যা আমাদের পাঠ্য পুস্তকে থাকে ইংলিশ এবং সাধারণ জ্ঞান এটা অসাধারণ এক রাজ্য এত বেশি পড়াশোনা এটাকে আসলে বাগে আনা নিজের করে আনা অনেক কষ্টকর তুমি কিভাবে এই অসাধ্যকে সাধন করেছিলে এবং এই দুইটার উপরে প্রিপারেশন কিভাবে নিয়েছিলে নিহাল শুনতে চাচ্ছি আচ্ছা আমি যেটা আমাকে কি শোনা যাচ্ছে হ্যাঁ হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি নিহাল অবশেষে আচ্ছা তো আমি 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 যদি আমার এক্সপিরিয়েন্স এর কথা বলি তো আমি অ্যাকচুয়ালি জিকে এবং ইংলিশটা এইচ এস এর আগে থেকেই দেখেছি আর হয়তো দুই হাজার বাইশের মানে জানুয়ারিতে তো তখন দেখেছিলাম তো আমি আমি যেটা করেছি তা হচ্ছে যে ইংলিশের ক্ষেত্রে তো প্রথমে আমাদের যেসব কনসেপচুয়াল বিষয় আছে গ্রামারের তো সেগুলো আগে আমি পড়েছি তো এক্ষেত্রে একটা যেকোনো একটা বই বাজারে বিভিন্ন ধরনের বই প্রচলিত আছে তো যেকোনো একটা বই দেখা যেতে পারে তো ফলো করা যেতে পারে তো আমি সেখানে প্রথমে হচ্ছে গ্রামাটিক্যাল যেসব বিষয়গুলো ছিল সেগুলো তারপর হচ্ছে ভোকাবুলারি পার্ট তো সেগুলো পড়েছি এবং প্রত্যেকটা অংশের শেষে যে এমসিকিউ গুলো ছিল তো সেখানে বিসিএস এর কোয়েশ্চেন ছিল একেবারে দশ থেকে শুরু করে লাইক তেতাল্লিশ চুয়াল্লিশ পর্যন্ত তো সেগুলো সমাধান করেছি তারপর হচ্ছে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্পেশালি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তো সেখানকার প্রশ্নগুলো আমি ইংলিশের ক্ষেত্রে সমাধান করেছি আর জিকের কথা যদি বলি তো সম্ভবত যে আঠারো সালে আমাদের সিলেবাসটুকু চেঞ্জ হয়েছে তো আঠারো সালের পর এই টোটাল পাঁচবার পরীক্ষা হলো তো পঞ্চাশটা এম সিকিউ দেখে আমার যেটা মনে হলো যে আই 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 ক্যান্ট ড্র এ লাইন অন দ্যাট যে এই রিজিয়ন থেকে প্রশ্ন বেশি আসতেছে যদিও বা বাংলাদেশ বিষয়গুলি বিষয়টুকু উল্লেখ নাই তো সেখান থেকে দেখা যায় যে হ্যাঁ প্রশ্ন আসে এবং এবার এবারের কথা যদি বলি তো প্রাচীন বাংলার 
অংশটুকু থেকেও প্রশ্ন এসেছে তো সেক্ষেত্রে আমি আমি যেটা করেছি তা হচ্ছে আমার বেশি প্রায়োরিটি দিয়েছি হচ্ছে সাতচল্লিশ থেকে একাত্তরের যে ইতিহাস আছে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ তারপর হচ্ছে পাকিস্তান শাসন আমল এই বিষয়গুলোতে আমি বেশি গুরুত্ব দিয়েছে এবং পাশাপাশি হচ্ছে প্রাচীন বাংলা মুসলিম শাসন আমল তারপর হচ্ছে ইংরেজদের শাসন আমল তো সেগুলো আমি দেখেছি এবং হ্যাঁ প্রচুর এম সি কিউ সলভ করেছি তো আহ এভাবেই প্রিপারেশন নিয়েছিলাম এবং অতিরিক্ত অনেক কিছু পড়াশোনা করে অনেক সবকিছু করে পড়লাম কিন্তু যেগুলো পরীক্ষায় আসে সে সম্পর্কে ধারণা যদি না হয় তাহলে কোনোভাবেই এই ধরনের কম্পিটিটিভ পরীক্ষা গুলোতে আসলে ভালো করা সম্ভব হয় না নিহালের কথা থেকে আমরা সে কথা জানতে পারলাম নিহাল আমরা হচ্ছে অনুষ্ঠান যে কথায় প্রশ্ন আসলে চলে আসছে তো তার মধ্যে আমরা আমাদের সকলের একটা জাতীয় প্রশ্ন যেটা থাকে যে ভাই মেডিকেলে চান্স পাইতে পাইতে হলে কত ঘন্টা পড়তে হয় আর যদি স্পেসিফিক্যালি নিহাল তোমার কাছে যে তুমি সেকেন্ড হয়েছো ন্যাশনাল ম্যারেজ সেকেন্ড ইটস এ গ্রেট অনার এন্ড প্রবাবলি আ প্রিভিলেজ ফর মি অ্যাকচুয়ালি টু টক উইথ ইউ যে কথা জানতে যাচ্ছিলাম যে এই যে তোমার আমি আসলে কখনোই মানে এভাবে বিষয়টুকুকে ট্র্যাক করি নাই যে হ্যাঁ দিনে এত ফোনটা পড়তেছি আহ সেরকম ট্র্যাক করি নাই তবে আমি যদি আমার একটা বিষয় যদি বলি আলাদা করে তো সেটা হচ্ছে যে আমি মানে লিখে রাখতাম যে প্রতিদিন কি কি বিষয় পড়তেছি তার কারণ দেখা গেল যে বেশ কয়েকদিন মনে করেন যে এক দুই সপ্তাহ কেটে গেলে তো আমি কি কি পড়েছিলাম এবং এই এই বিষয়গুলো পড়া হয় নাই তো সেটার হয়তো বা কেউ মানে ট্র্যাকটা হারিয়ে ফেলতে পারে তো সেক্ষেত্রে আমি লিখে রাখার চেষ্টা করতাম যে হ্যাঁ আজকে এই বিষয়গুলো পড়েছি যাতে কিনা পরবর্তীতে একটা মানে তো আমি একটা সুবিধা পেয়েছি তো পরবর্তীতে যে হ্যাঁ এই বিষয়গুলোতে পড়া হয়েছে এগুলো বাকি আছে তো তখন সেগুলোতে আরো বেশি টাইম ইনকর্পোরেট করতে পেরেছি তো এটা ছিল একটা বিষয় আর আগে যেটা বলেছি যে হ্যাঁ ওইভাবে আমি সময় মানে এতক্ষণ পড়তে হবে এভাবে ঘড়ি ধরে কখনোই করি নাই তো হ্যাঁ আর এডমিশন টাইমে কেউ চাইলে আট ঘন্টা পড়তে পারে আহ যদি বা সেটা পার্সন টু পার্সন ভ্যারি করে এবং আমি আমি মনে করি যে যেটা একটা মানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তা হচ্ছে যে আমার ক্ষেত্রে সেটা ব্যতিক্রম হয় নাই বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সেগুলা এসেছে এবং তবু আমি চেষ্টা করেছি যে আমি বেশ কিছুটা মানে হ্যাঁ অসুস্থ ছিলাম এবং এমনও মানে কয়েক রাত গিয়েছে যে আমি হয়তো বা মানে মানে খুব কষ্ট হচ্ছিল শ্বাস নিতে আমার যত দূর মনে করে আমি লাইক একদিনের জন্য থামি নাই আমরা বলছিলাম অদম্য স্পিরিট লাগে এই স্পৃহা যে পড়াশোনা করব আমাকে লেগে থাকতে হবে রেগুলারিটির কথা নিহাল আমাদেরকে একেবারে জানালো এবং যে কথা আমরা জানতে পারলাম পড়াশোনার জন্য সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে পড়াটাকে শেষ করা যে লক্ষ্য আমি নিয়েছি হাতে পড়াশোনা যেটা পড়তে বসেছি সেটাকে সম্পূর্ণ রূপে কমপ্লিট করবার পরে সেটা যতক্ষণ লাগুক পড়া সেটা ইম্পর্টেন্ট নিহাল থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ এখন এত যে পড়ছো তুমি তোমার শারীরিক অসুস্থতার কথাও আমাদেরকে জানালে এই পড়তে পড়তে গেলে দেখা যায় সবসময় নাম ফলাফল তো ঠিক মতো আসে না সেই পড়তে গেলেও যে যতটুকু আমি লক্ষ্য বাছাই করেছি শেষ হয় না মনটা খারাপ হয়ে যায় আবার পড়েছি পড়ে গিয়ে পরীক্ষা দিয়েছি রেজাল্ট আসা মতো হয়নি মনটা খারাপ হয়ে যায় এবং পড়তে পড়তে একটা সময় গিয়ে না হতাশা চলে আসে পারি না পারবো কি 
এরকম দুশ্চিন্তাও থাকে এই এত এই যে ডিপ্রেশন এই যে ইসিজির মতো যে এরকম মন এরকম ভালো হয় খারাপ হয় এরকম অবস্থা থেকে এই মানসিক অবনবন থেকে কিভাবে নিজেকে আসলে তুমি ধরে রেখেছিলে পড়াশোনার প্রতি কিভাবে নিজেকে আরো বেশি অ্যাফ্লিক্টেড রেখেছিলে শুনতে চাচ্ছি নিহাল তোমার কাছ থেকে জি হ্যাঁ এই বিষয়টুকু আমার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যে আমারও মাঝে মধ্যে প্ল্যান থাকতো যে হ্যাঁ আজকে এই বিষয়গুলো শেষ করব তো অনেক সময় দেখা গেছে যে অর্থিক শেষ করতে পারি নাই তো এটা হয়তো বা সকলের ক্ষেত্রে অ্যাপ্লিকেবল তো সেক্ষেত্রে চালিয়ে যেতে হবে যতটুকু বাকি আছে তা পরের দিনের রুটিনের সাথে সমন্বয় করে ক্যারিয়ন করা যেতে পারে আমি যেটা করেছি এবং হ্যাঁ এই বিষয়টুকু এই বিষয়টুকু সত্য যে কখনো কখনো ফলাফল ফলাফল এক্সপেক্টেড হয় না তো সেটা হতে পারে নিজের গাফিলতি আবার সেটা হতে পারে যে যিনি মূল্যায়ন করছেন ওনার গাফিলতি বা সেটা জাস্ট হতে পারে একটা লাইক লাইক একটা ইন্টারভেনশন তো যেটাই হোক আমি বলবো যে এরকম তো এক্সপেক্ট করার কোনো স্কোপ নাই যে সবসময় ফলাফল নিজের অনুকূলে আসবে এবং সেটা হতে পারে একটা ছোটখাটো পরীক্ষা আমি কোচিং একটা পরীক্ষা দিলাম বা প্রাইভেট একটা পরীক্ষা দিলাম তো সেখানে রেজাল্ট আমার ব্যাপারে আসে নাই সেরকম হতে পারে আবার হতে পারে সেটা একটা বড় নীতি নির্ধারণী পরীক্ষা একটা সার্টিফিকেট দিবে সেরকম একটা পরীক্ষা তো আমি সেক্ষেত্রে বলবো যে এই বিষয়গুলোকে একসেপ্ট করা হ্যাঁ এট টাইমস ডিফিকাল্ট হতে পারে স্পেশালি ধরেন এমন একজন মানুষ যে কিনা লাইক সবসময় ভালো করে আসতেছে অন্তত তার একাডেমিক বিষয়গুলোতে কোনো স্কার ছিল না কিন্তু দেখা গেল যে শেষ সময় এসে তার একটা স্কার পড়ে গেল ওকে তো সেক্ষেত্রে নিজের তরফ থেকে কাজ করে গিয়েছে ইয়ে ফলাফল তার ব্যাপারে আসে নাই তো হতে পারে এবং আমি আমি যে বিষয়টুকু বিশ্বাস করি তা হচ্ছে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তালা সবাইকে ইকুয়ালি ট্রিট করেন এবং উনি সবার জন্যই ভালো কিছু একটা রেখেছেন যতক্ষণ পর্যন্ত সে নিজে ট্রাই করে সেই বিষয়টুকুকে তো একসেপ্ট করা কষ্টকর বা এটা ছাড়া কোনো উপায়ও নাই এবং আমি বলবো যে সেখান থেকেই চালিয়ে যেতে হবে এবং এই হতাশা কাজ করলে যেহেতু এটা একটা সাইকোলজিক্যাল বিষয় হ্যাঁ যেটা হয়েছে যে ফলাফল ভালো হয় নাই সেটা একটা কারণাল বিষয় বাট নিজের সাথে যেটা হচ্ছে সেটা তো সাইকোলজিক্যাল এবং আমি বলবো যে ফিজিক্যাল একটা সমস্যা সেটাকে সলভ করার সে সাইকোলজিক্যাল বিষয়গুলোকে হ্যান্ডেল করা অনেক বেশি সহজ এবং তো এই তো মেন্টালি স্ট্রং থাকা এখন তো বলা হয় যে মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা হচ্ছে একটা মানে পুরোপুরি একটা মানসিক বিষয় হ্যাঁ পড়াশোনা করতে হবে ঠিক আছে বাট মেন্টাল বিষয়টুকু সেখানে গুরুত্বপূর্ণ তো যদি তুমি চেষ্টা করো তবেই সেটা পাবে এবং অবশ্যই কিছু না কিছু ঠিক করেছেন তবে চেষ্টাটা করতে হবে এবং যা ভালো তিনি তাই করবেন সেটা মাথায় রেখে আগাতে হবে এই এই জায়গা থেকে আসলে বলতে চাই যারা ফার্স্ট টাইমার হিসেবে সফল কাম হয়তো হতে পারোনি সৃষ্টিকর্তা হয়তো অনেক ভালো কিছু রেখেছেন সেকেন্ড টাইমার হিসেবে যাদেরকে যারা চিন্তা করছো যে আবির্ভূত হবে তাদের জন্য আমাদের দুই এপ্রিল থেকে একটা নতুন ব্যাচ চালু হচ্ছে যাদের যার ওরিয়েন্টেশন সেকেন্ড টাইমার সেই মেডিকেল ভর্তি ছুদের ওরিয়েন্টেশন একুশ মার্চ অবশ্যই যারা সেকেন্ড টাইমার হিসেবে যারা শুনছো আমাদের নিহালের কথা শুনছো তাদের অবশ্যই এই ক্ষেত্রে একটু নিজেদেরকে এগিয়ে রেখে এই প্রিপারেশনটা অনেক আগে থেকে নিতে থাকলে অবশ্যই সেটা এরকম কাঠিন্য বা এরকম সহজ হয় না কিন্তু পরীক্ষাটা বেশ কঠিনই হয় এবং পড়াগুলোকে মনে রাখতে হয় এবং সারাক্ষণ একটা দীর্ঘ সময় পড়াশোনার ভেতরে থাকতে হয় নিহাল সেটাকে কিভাবে জিনিয়ে এরকম পর্যায়ে আনতে হয় সেই সম্পর্কে আমাদেরকে জানান দিল তো নিহাল আমরা তিনটা খুব দ্রুত কোয়েশ্চেন দিয়ে আমাদের আজকের অনুষ্ঠান হয়তো পরিসমাপ্তি টানতে যাচ্ছি তার মধ্যে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ যেটা সেটা হচ্ছে যে পরীক্ষার সময় তোমার মাইন্ড সেট আপটা কিরকম ছিল কি সেট আপ ছিল এইরকম চাপের মধ্যে তুমি কিভাবে নিজেকে ফোকাস রেখে ওই উত্তরগুলো দাগালে আমি জানি না কেন বাট আমার পরীক্ষার আগের এক সপ্তাহ যদি বলি আমি মোটামুটি লাইক একদম ফ্রি ছিলাম কোন ধরনের মানসিক চাপ সেভাবে ফিল করি নাই এবং পরীক্ষার আগের রাত মানে লাইক সবকিছু নর্মালি ছিল বাড়তি কোনো চাপ ফিল করে নেই এবং আরেকটা বিষয় যদি আমি বলি আবার ক্ষেত্রে যেটা প্রয়োজন তা হচ্ছে আমি কখনোই মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষাটাকে সেভাবে একটা ভর্তি পরীক্ষা বা যেরকম ধরা হয় যে লাইফ চেঞ্জিং ইভেন্ট সেভাবে কনসিডার করি নাই আমি সবসময় ধরে নিয়েছি যে এটা হচ্ছে দশ তারিখের একটা পরীক্ষা এবং আমার সেখানে কয়েকটা জাস্ট সার্কেল ফিল করতে হবে তো 
সেভাবে এবং আমার আর টাইম ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে বিষয়টা ছিল এরকম যে আমাদের তো ওএমআর সেটে চারটা কলাম থাকে তো সেক্ষেত্রে আমি প্রথম ত্রিশ মিনিটে চেষ্টা করব যে দুইটা কলাম কমপ্লিট করার এবং বাকি ত্রিশ মিনিটে দুইটা কলাম কমপ্লিট করে আরো যেগুলো বাকি আছে সেগুলো শেষ করার তো আমার পরীক্ষার দিন সবকিছু লাইক আমি আমি ওরকম কোন মেন্টাল স্ট্রেস বা এনজাইটি প্যানিক অ্যাটাক সেগুলোর ভিতর দিয়ে যাই নাই সেজন্য আমি সৃষ্টিকর্তার কাছে থ্যাঙ্কফুল এবং এবং পরীক্ষার সময় আমি বলবো যে তেমন সমস্যা হয় না এবং যখন কিনা সার্টুল গুলো ফিল করা শুরু করেছিলাম তো তখন অন্য কিছু মাথাতে আসেই নাই যে চাপ বা ওই টাইপের কিছু এবং দেখা গেছে আমার ক্ষেত্রে আরেকটা বিষয় হচ্ছে কি যে আমি আমার টার্গেট ছিল ত্রিশ মিনিটে শেষ করব মানে শুরুটা একটু স্লো করব বাট দেখা গেল যে আমি যখন কিনা দুইটা কলাম শেষ করলাম ফার্স্ট দুইটা কলাম তো সেক্ষেত্রে আমি দেখেছিলাম যে বিশ মিনিটে সেটা করে ফেলেছিলাম এবং আমার লাইক ফোর্টি টু টু ফোর্টি ফাইভ মিনিটস এর মধ্যে আমার চারটা কলাম শেষ হয়ে গেছিল আমি একটা রান কমপ্লিট করেছিলাম তো বাকি সময়টুকুতে কিছু ম্যাথমেটিক্যাল বিষয় ছিল যদি এবারের ম্যাথ আমি বলবো না যে সেরকম ডিফিকাল্ট ছিল যদি বা আচ্ছা তো আমি পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মধ্যে ফার্স্ট রান কমপ্লিট করেছিলাম এবং সেভেন্টি নাইনটা দাগিয়েছিলাম তো তারপর বাকি যে সময়টুকু ছিল সেখানে আরো আঠারোটা দাগাই তো টোটাল নাইনটি সেভেন তো আমি আহ এই তো আহ আর এক্সপেক্ট করতেছিলাম যে হয়তো বা আমি জানি আমি বিশ্বাস করি যারা আমাদের সাথে শুনছে বা পরবর্তীতে শুনবে এটা তাদের জন্য অনেক 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 ফ্রুটফুল হবে তো যে কথা নিহাল আমি কিছু পরবর্তী সময়কার আসলে যখন রেজাল্ট হলো বারোই মার্চ যখন রেজাল্ট হলো দুপুরে তুমি রেজাল্ট জানতে পারলে তোমার অনুভূতিটা কিরকম ছিল এবং চারপাশে তুমি সেই তোমার খবর কিভাবে ছড়িয়ে দিবে তো আমাদের ফলাফল মেবি আড়াইটার থেকে হয়তো বা পাবলিশ হয়েছিল তো আচ্ছা আমি রেজাল্টের দিন সকালবেলায় আম্মুকে বলেছিলাম যে হয়তো বা প্রথম হব নয়তো হয়তো বা চান্স পাবো না ফিল আসবে তো এরকম একটা বিষয় ছিল বলে তো আড়াইটার সময় যখন কিনা ফলাফল দিল তো দেখলাম যে না প্রথম অন্য কেউ হয়েছে তো সেক্ষেত্রে তখন একটু অ্যানজাইটি কাজ করতেছিল যে কি হয় সেরকম একটা বিষয় তো আমি চেষ্টা করতেছিলাম তো আমি সাড়ে তিনটার দিকে ফলাফল পাই এবং আমার ফলাফল আমি নিজেই দেখেছিলাম তো আমার আম্মু পাশে ছিলেন তো ওনাকে বললাম হ্যাঁ উনি খুশি হয়েছেন খুশি হয়েছে সবসময় আম্মু চাইতেন যে যেন ডাক্তার হই তো আমার আব্বু উনি বাসায় ছিলেন না আমি ওনাকে ফোন দিয়ে জানাই উনি উনি তখন ঢাকা ছিলেন অফিসিয়াল কাজে তো তারপর তো বিভিন্ন জায়গা থেকে কল আসে সবাই অভিনন্দন জানায় এবং চমৎকার নিহাল অবশ্যই এই অনুভূতি অবশ্যই বাবা মার জন্য যেমন নির্ভরতা নিজের জন্য একটা বড় নির্ভরতা যে একটা মেডিকেল কলেজে চান্স পাওয়া এটা অনেক 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 বড় বিষয় এবং তার মধ্যে ঢাকা মেডিকেল তার মধ্যে জাতীয় মেধায় দ্বিতীয় অবশ্যই অবশ্যই এই অনুভূতি যেটা আছে সেটা অবশ্যই মুখে বলবার মতো নয় সেটা ভাষায় প্রকাশ করবার মতো নয় তো শেষ দুটো প্রশ্ন আর দা বক্স কোয়েশ্চেন এক নাম্বার তোমার হবি আলাদা কোন শখ পড়াশোনা বাদে কি নিহাল জি হবি বলতে আমি গুগল করি যখনই মানে সুযোগ পাওয়া যায় বিভিন্ন বিষয়ে উইকিপিডিয়া বলতে পারেন সেখানে আর্টিকেল দেখা বা ভিন্ন বিষয়ে গুগল করি আমি তোমার লক্ষ্য কি কোন বিষয় বিশেষজ্ঞ হবার চারপাশ থেকে একটা ভাইব তো আছে কিছু তো জানো তো নিহাল কোন শখ বিশেষজ্ঞ হবার কোন দিকে নিজেকে হচ্ছে প্রতিষ্ঠিত করবার ইচ্ছা নিহাল জি আমার ইচ্ছা আছে যে নিউরো সার্জারি দিকে যাওয়ার যদি বা সেটা মানে অনেক পরের বিষয় তো বাট একটা ইচ্ছা আছে যে জেনারেল নিউরো সার্জারিতে যাব চমৎকার চমৎকার নিহাল থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আমাদের সাথে সময় দিলে এবং যেটা বললাম যে আমি সত্যি অনেক প্রিভিলেজ যে আমি জাতীয় মেধায় যে দ্বিতীয় এবছর একেবারে যারা হচ্ছে বাংলাদেশের গর্ব এরকম একজনের সাথে আমাদের সাথে মেডিকোর ব্যানারে এসে 
আমাদের সাথে নিহাল কথা বলছে এবং একই সাথে যাদের সবাইকে যারা আমাদের আজকের অনুষ্ঠান দেখছো এবং এবছর যারা মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা এমনকি আর্ম ফোর্সেস আর্ম ফোর্সেস মেডিকেল কলেজগুলোতে যারা চান্স পেয়েছো তাদের জন্য অনেক অনেক শুভকামনা জানি আমাদের আজকের প্রোগ্রাম এখানে শেষ করছি ভালো থাকবে নিহাল তুমিও ভালো থাকবে সকলে সুস্থ থাকবে এবং পরবর্তী প্রোগ্রাম থেকে আমন্ত্রণ জানিয়ে আল্লাহ হাফেজ সালামাইকুম